გამარჯობა დღეს ჩვენს ახალ და საინტერესო ფუნქციაზე კატეგორიის ფილტრებზე ვიცავებრ ეს არის საკმაოდ მძლავრი ინსტრუმენტი რომლის გამოყენებით მომხმარებელს ეძლევა საშუალება მიაგნოს ზუსტად იმ პროდუქტს რომელიც სურს მას რომ შეიძინოს ჩვენი მაღაზიის ფლობელები ხშირად გვიკავშირდებიან და გვეკითხებიან არის თუ არა შესაძლებლობა რომ ქვე კატეგორიებს დაემატოს კიდევ ერთი ქვე კატეგორია ანუ შულობილი კატეგორია ანუ გულისხმობენ სამდონიან კატეგორიათა სისტემას წინასწარ გეტყვით რომ კატეგორიების ფილტრების გამოყენებით ზუსტად იგივე შედეგის მიღწევა შეგვიძლია რაც სამდონიან კატეგორიებს გააჩნიათ ფილტრების იგივე კატეგორიის ფილტრების გამოყენება ჩემი აზრით მიზან შეწონილი მხოლოდ მაშინ არის როცა დიდი რაოდენობის პროდუქცია გვაქვს მაღაზიაში მაგალითად 100 ან მეტი წინა აღმდეგ შემთხვევაში ფიქრობ მასზე დაკარგული დრო არ იქნება ეფექტური ალბათ შეგიმჩნევიათ ონლაინ მაღაზიებში კონკრეტული პროდუქტის არჩევისას რომ ჩამოიშლება სხვადასხვა მახასიათებლები რომლის არჩევის შემდეგ და მონიშნის შემდეგ მარტივად პოულობთ იმ პროდუქტს რომელიც გსურს. მაგალითად ავიღოთ პროდუქტი ტელეფონები, თუ მოუნიშნავთ ტელეფონებს, მისი ფილტრები იქნება ზომა, ფერი, ოპერაციული სისტემა და ასე შემდეგ. სწორედ ასეთი კომფორტიონა შეუქმნათ ჩვენი მაღაზიის ვიზიტორებს, რადგან მარტივად მიაგნონ სასურველ პროდუქტებს. ჩვენ საიცი ამ ფუნქციის დასამატებლად საჭიროა შევიდეთ ადმინ პანელში, შემდეგ კი კატეგორიებში. არ აქვს მნიშვნელობა ახალ კატეგორიას ქმნით თუ არსებულ კატეგორიას ვარედაქტირებთ. კონკრეტულ კატეგორიაში დავინახავთ ხილაკს ახალი მახასიათებელი. მას დაჭერის შემდგომ გამოვა ოთხი გრაფა შემდეგი თანმიმდევრობით. დასახელება G, დასახელება ING, განზომილება G და განზომილება ING. როგორც ხდებით, ინგლისური ვერსიის ველები შევსება დაგჭირდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ საიტს აქვს ინგლისური ან სხვა უცხო ენოვანი ვერსია. ახლა უფრო დეტალურად ველების და სახელებისა და განზომილებების საჭიროებებზე ვილაპარაკოთ, ფიქრობ ამას ყველაზე უკეთ მაგალითებით და ანალოგებით მიხვდებით. მაგალითად, თუ ჩვენ ვართ კატეგორიაში ლეპტოპები, სადაც აა შესაბამისად თავს მოიყრის პროდუქტების ამ შემთხვევაში კი ლეპტოპების დიდი არჩევანი მომხმარებელს გაუმარტივდება არჩევანის გაკეთება თუ მას მოიცემს საშუალებას დაფილტროს ისინი მაგალითად ეკრანის ზომის მიხედვით ან სხვა მახასიათებლის მიხედვით ამ მიზნის მიხედვით ვამატებთ ლეპტოპების კატეგორიას ახალ მახასიათებელს და დასახელებაში ჩავწერთ ეკრანის ზომას განზომილებაში კი ინჩი ფიქრობ კარგი იქნება თუ ამავე კატეგორიაში ანუ ლეპტოპებში შეუქმნით ფილტრს აა შემდეგი სახელწოდებით პროცესორის სერიები. მაშინ ჩავწერთ პროცესორის სერია. რადგან ეს არ არის ისეთი მახასიათებელი, რომელსაც ეგნება სიგრძის, წონისა თუ რაიმე სხვა სახის ერთეულის განზომილება. აა განზომილების გრაფას დავტოვებთ ცარიელს. არ დაგვავიწყდეს მიუთითოთ რომ ფილტრია მონიშნეს ფუნქციით. აა რათა ჩვენი შეყვანილი ეკრანის ზომა და პროცესორის სერია აა იქნას გამოტანილი ფილტრებად. ჩვენ განხორციელებული ცვლილებების შესანახად დავაწვეთ ხილაკ შენახვა. სამართო პანელში კატეგორიების ნაწილში ჩვენი საქმე დასრულებულია. ახლა გადავდივართ პროდუქტების ნაწილში. შექმნეთ ახალი პროდუქტი ან დავარედაქტიროთ უკვე არსებული. რა თქმა უნდა ჩვენთვის საინტერესოა ის პროდუქტი და პროდუქტები, რომლებიც ეკუთვნიან კატეგორიას ლეპტოპები. ანუ იმ კატეგორიას სადაც ჩვენ შეფქმენით კატეგორიის ფილტრები. შევდივართ კონკრეტულ პროდუქტში, ვამაწვებთ რომ პროდუქტი ნამდვილად მიეკუთვნება ჩვენთვის სასურველ კატეგორიას. ჩამოდივართ ქვედა ნაწილში და ვაწვებით ხილაკს დამატებითი გრაფები. გარდა სტანდარტული ველებისა, ბრენდი და ქვეყანა ჩვენ აქ დავინახავთ ჩვენივე შექმნილ მახასიათებლებს და დავიმახსოვრებთ განხორციელებულ ცვლილებებს. სასურველია იგივე პროცედურა გამიმეორდეთ ამავე კატეგორიაში შემავალ სხვა პროდუქტებზეც. მოდი ახლა ვნახოთ როგორ გამოჩნდება ჩვენივე განხორციელებული ცვლილებები ჩვენს მთავარ გვერდზე. აა გადავიდეთ ჩვენ საიტზე და შევიდეთ კატეგორიაში ლეპტოპები. კატეგორიების ჩამონათვალის ქვეშ დავინახავთ მენიუს ფილტრაცია, რომლის გამოყენებისთვის ეკრანზე შეგვიძლია დავტოვოთ არა მარტო სასურველი ფასის დიაპაზონის, არამედ სასურველი მახასიათებლების პროდუქტები. აა, მაგალითად, ხოლო აი 7 თაობის მქონე პროცესორის ლეპტოპები, ამის მისაღწევად კი ძალიან მარტივად მონიშნავთ სასურველ მნიშვნელობას და ვაწვებით ხილაკს გაფილტრა. დიდი მატლობა ყურადღებისთვის, სიმედია ეს ვიდეო დაგეხმარებათ თქვენი საიტის გაუმჯობესებაში. ნახვამდის კისურებს წარმატებებს.